70'li yıllarda Mısır Çarşısı'nda dükkanda çalışmaya başladım. Markalaşmak zor. Önce sabır istiyor, sonra emek istiyor. 4 çeşit hibrit doğal yöntemlerle üretilmiş, dünya literatürüne girmiş, 4 tane kabak çekirdeği üretimi yaptım. Daha az toprağa kirletme, daha az su istemi. Bir yan özelliği var tabii ürünlerimin. Hibriti üretiyoruz, çiftçiye veriyoruz. İsrailler uyduran takip etmişler. Benim hibritleri bulmuşlar. İsrail'den bu ürünlerimi almak için benden inanın milyon dolar teklif ettiler. Hiçbirini teslim etmedim. Murat Falancı İstanbul'da doğdu. 1962 yılında ilk orta ve lise eğitimi İstanbul'a tamamladım. Tabii 7 yaşından beri Mısır içerisindeki dükkanımızda çalışıyordum. Üniversite eğitimin bir kısmını Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, bir kısmını da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra İngiltere'ye Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak üzere devlet bursuyla gittim. 2 yıllık yüksek lisans eğitimi İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde tamamladım. Verimlilik üzerine, productivity üzerine çalıştım. 2 yıl sonunda 1986 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Sonra Malatya pazar firmasına katıldım. Aynı zamanda eğitimimi de sürdürdüm. Yüksek eğitimimi de tamamladım. Şay Kore 30 yıldır Malatya pazarına emek harcıyoruz tabii. E, neredeyse tamamı ülkemize üretiliyor. Birkaç kalem hariç ona ithal geliyor. Ülkemizde üretilen bu ürünlerin pazarlanması, işlenmesi, paketlenmesi, distribüsyonu çok ilgimi çekti o dönem. Bu işe o zaman de girmeye karar verdim. Perakendecilik yanında aynı zamanda dağıtım da yapalım, üretim de yapalım, ihracat da yapalım diye düşündüm. Ailede bu fikrimi açtım. Özellikle İngiltere'de gördüğüm ürünler sonra o dönemde bu fabrikaya yapımına karar verdik. Babam, amcam, şirketin o dönemdeki sahipleriydi. Kuzenlerimle beraber çalıştık. Daha sonra ülkemizdeki mukadderat diyebiliriz. Bir yol ayrımına gitmek durumunda kaldık. Firmamızın ismini Malatya Pazarı Murat Falancı olarak değiştirdik. Şu an Perakende mağazası 5 adettir. İşte İstinye Park'ta, Vadi İstanbul'da, Hilltown'da, Mısır Çarşısı'nda fabrika satış mağazası olarak büyük çekmecede 5 mağazam var. Onun dışında Almanya'da 2 tane franchise'ım var. Biri Hamburg'da, biri Frankfurt'ta, Mannheim'da. Endüstriyel tarafta daha fazla çalışıyorum. Perakende'yi, Perakende satış noktalarının sayısını Yıllar içerisinde tabii ki arttıracağım. Bu ülkenin en gözde noktalarına kendi ürünlerimi koyacağım. Bizim fabrikamızda 80 bin tona yakın ürün işliyoruz. Ayda aşağı yukarı 6 bin, 6 bin 500 ton ürün işliyoruz. Bunun önemli bir kısmı ham madde olarak geliyor. Bir kısmı da bitmeye yakın yarı mamur şeklinde geliyor. Onlar doğrudan paketleniyor. Ham madde olanlar burada boylanıyor, kavruluyor, paketleniyor. O şekilde sevk ediliyor. Buraya işte ülkenin neredeyse tamamına yakınından ürün, Silopi'den, Giresun'dan, Artvin'den, Van'dan, Tutun, Nazilli'den, Ödemfiş'ten, Anamur'dan, Selifke'den, Antalya'dan, Malatya'dan tabii ki kayısı, Antep'ten, ülkenin neredeyse tamamından ürün alıyor. Tamamından. Dolayısıyla e, bu ürün çeşitliliği sayısı aşağı yukarı 168, 170'e yakın. Bal dahil buna. Bu ürünlerin önemli bir kısmı ham madde şeklinde bu fabrikaya geliyor. Burada ayıklanıyor, pişiriliyor, paketleniyor, boylanıyor ve distribüsyonla verilmek üzere depomuza gönderiliyor. Ama 170'e yakın ürünü pekala üretebiliyoruz burada, paketleyebiliyoruz. O kapasitemiz var. 18 ülkeye ihracat yapıyoruz şu an doğrudan. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler tamamı. İngiltere var bunun içerisinde, Amerika var. Bunun dışında Orta Doğu'daki ülkelere gönderiyoruz. Azerbaycan'a, Rusya'ya, Kuzey ülkelerine yönlendiriyoruz ürünlerimizi. Seyşellere de gidiyor. E, Seyşellere şu ürünleri gönderiyorum. Antep fıstığı başlangıçta fındık. Tabii bulunmayan ürünler bunlar. Türkiye'de çok de üretiliyor. Bunun dışında incir kayısı. Dünyanın başka varafyalarında çok fazla üretilmeyen ürünler bunlar. Bizim ülkemize mahsus. Onun dışında tabii ki lokum da çok talep ediliyor. Sevilen bir tat. Özellikle çeşitli olan Bunlar işte Antep fıstık, ceviz, fındık olanlar. Bunlar sevilen tatlar. Çinli'ye lokum yedirdik yani. Tatlının T'sini bilmeyen insanlara lokum yedirdik burada. Ürünlerimizin iki elin parmakları kadar dünyada bilinen, tanınan, tüketilen ürünler. Yani düşünün bizim ülkemizde ay çekirdek tüketiliyor. İngiltere'de kuş yem, Almanya'da kuş yem var tüketiliyor. İnsanlar tüketmiyorlar ay çekirdeğini. Ya da leblebi, nohutu yani. Bizim insanımız çerezlik olarak tüketiyor. Orada insanlar nohutu yemek olarak yiyorlar. Asla çerezlik olarak tüketmiyorlar. Diğer fıstığı biraz alkolle birlikte tüketilebilir. Biliyor. Onun dışındaki ürünlerin önemli bir kısmı maalesef orada bilinmeyen. İki elin parmakları kadar ürünü yurt dışında insanlar tanıyorlar, biliyorlar ve tüketiyorlar. Mesela şimdi kayısı, kayısıyı söyleyeyim. Kayısıyı çok fazla kayısı olarak tüketmiyorlar. Pastacılık sanayinde kullanıyorlar. İçecek sanayinde kullanılıyor. Onun dışında çikolata sanayinde, çikolatayla falan çok kaplıyorlar. Bir ürünün eşlikçisi gibi kullanıyorlar. Antep fıstığı da çerezlik çok fazla tüketilmiyor. İnsanlar Antep fıstığını alıp bizim ülkemizdeki mantıktan tüketmiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte ya kaplama yapıyorlar, ya 
yine söylediğim gibi pastacılık sanayinde kullanılıyor. İşte fındık da öyle bir şekilde. Çikolatayla karıştırılarak malum dünyanın büyük büyük üreticileri, çikolata üreticileri gerek Antep fıstığını, gerek fındığını, çok fazla, Türk fındığını çok fazla kullanıyorlar. Dört çeşit hibrit doğal yöntemlerle üretilmiş, dünya literatürüne girmiş dört tane kabak çekirdeği hibrit üretimi yaptım. Hibrit üretimi biraz meşakkatli bir iştir, zor bir iştir. Üretimi az çıkar, dekar başı verimleri çok azdır. Bir yığın özelliği var. İşte az su ister, hastalığa dayanıklıdır, çok ürün çıkartırsınız. Yani dekar başı verimleri 60-80 kiloyken bizim ürünümüz 250 kilo verir. Dolayısıyla daha küçük bir toprakta, daha az bir metrekarede daha fazla ürün, daha kaliteli ürün, daha az toprağa kirletme, daha az su isteme bir yan özelliği var tabii ürünlerimin. Hibriti üretiyoruz, çiftçiye veriyoruz. Sözleşmeli tarım dediğimiz, yani ülkede yavaş yavaş gelişiyor, çok hızlı gelişmiyor. Bu tip çalışmalar da yapıyoruz. Ürün kalitesini geliştirebilmek adına yeni ürün, yani benim kabak çekirdeğim dersiniz ki kabak çekirdeği değil. Daha farklı çünkü çeşitli ırkların birleşiminden, doğal yöntemlerle birleşiminden oluşmuş ürünler bunlar. Bu ürünlerin genleri var, genlerini teslim etmeniz gerek. Ben onları kasamda kilit tutuyorum. Asla kimseye vermiyorum. Gelecek zaman sayıyla teslim ediyorum ve sayıyla teslim alıyorum. Dolayısıyla yani anası ve babası kendileri var bunların. İsrailler uyduran takip etmişler. Benim hibritleri bulmuşlar. İsrail'den bu ürünlerimi almak için benden inanın milyon dolar teklif ettiler. Asla teslim etmedim. Çiftçiye biz kabak çekirdeği tohumlarını dağıttım. Alın dedim. Bunları ekin. Alın başlangıçta kaç senede ücretsiz dağıttım. Şimdi tabii kapıda kuyruk var. Uzunca bir süre çiftçiye bunu anlatmak. Çünkü yepyeni bir şey. Onlar bildikleri yöntemle yapıyorlar ve bilmedikleri tohumu asla ekmek istemiyorlar. Bir de tarımda yeni nesil de yok. Çalıştığımız insanların önemli bir kısmı bir eski nesle mensup insanlar. Bu insanları ikna etmek çok kolay değil. Yaptık. Önemli ölçüde yaptık ama. Devletin TÜBİTAK'ın desteğini aldı. Bu konuda devletin olağanüstü destekleri var. Kullanmak isteyenlere bunları açıyorlar. Onun dışında Tarım Bakanlığı o dönemde bu işe çok önem veriyordu. Tarım Bakanlığı'ndan önem ölçü destek aldı. Hem maddi destek, hem bilgi, know-how desteği, hem de teknoloji desteği verdiler. Yani işte ekipman, laboratuvarım var tabii. Ciddi bir laboratuvarım var. Ekipman desteği verdiler. O sayede yapabildik. Tabii ki tazelik birinci önceliktir. Her zaman hiç taze olması gerekir. Güzel korunuyor olması gerekir. İşte biz buna modifiye atmosferde üretilmiş paket diyoruz. Tabii ki kaliteli ham madde olması gerekir. İşin başı ham madde. Kaliteli ham maddenin mutlaka bulunup alınması gerekir. Bunlar da işte bir miktar uzmanlık ister. Sıradan olacak işler değildir. Benim de uzmanlık alanımdır. İlk attığımız adım yeni ürünler çıkartmak. Yeni ürünler yapmak oldu. Onları tabii yine ARGE departmanım var. Orada geliştirdik. Kurmayla yapılan bar şeklinde ürünler ya da yine bar şeklinde kuru meyvelerle yapılan kayısı, incir, kuru üzüm, ceviz, fındık olan, cezerye, havuç olan ürünler yaptık. Değişik kombinasyonlarını yaptık bunların. E, çok da tuttu. Bunun dışında kaplamalı ürünler, çerezlik olarak tüketilen, kimi zaman alkole eşlikçi olan, kimi zaman da insanların artık yavaş yavaş ağız tatları da değişiyor. Bir miktar popüler olan tatlar, biliyorsunuz cips sektörü olan üstü gelişmiş. İnsanlar da seviyorlar o tadı. Onu nasıl daha sağlıklı olabilir? Kaplamalı ürünler, yer fıstığını kapladık. Kaplamalı ürünler yaptık. Yeni ürün bunlar. Bunun dışında tabii değişik aromalar kullanarak, örneğin işte muz aroması, ananas aroması. Kendisini de kullanarak yine kaplamalı ürünler hazırlıyoruz. Bunun dışında tabii üretim teknolojimizi yeniledik. 2,5-3 yıldır sadece üretim teknolojimizi yenilemekle zaman harcıyoruz. en doğru kavanoza koymak. Cam kavanoz. Başka hiçbir yöntemi yok. Cam kavanoza konmalı pişmiş ya da çiğ kavrulmuş. Tuzlu dahi olsa. Çiğ de olup tabii ki çiğ fındık, çiğ badem, ceviz. Bunlar kavanoza konmalı. Ağzı kapatılmalı. Ve buzdolabının konmalı. Buzdolabı inanılmaz bir ortamdır. Kuryem için en sevdiği ortam. Bir, karanlık ışık almıyor. Dolayısıyla nefaseti bozulmuyor. İki, soğuk. Dört derece. Dolayısıyla içerisindeki hiçbir şey üremiyor. Acıma dediğimiz peroksitin yükselmesi olmuyor. Sıcakta peroksit yükseliyor. Acır yani. Çünkü pişiriyorsunuz. Dolayısıyla en doğru saklama yöntemi kavanoz. Her şeyi ama kavanozun içine koymalısınız. Tuzlu ya da tuzsuz. Kavanozun içine koyup buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Bu arada private label'da çalışıyorum. Yani market markalı ürün de çalışıyorum. Yani Almanya'daki çok ciddi bir market zinciriyle kendi markalı üretim yapacağım. Sözleşme yapayım ondan sonra ilan edeceğiz tabii ki. Burada da dağıtımı büyük zincirler biliyorsunuz 10 bin, 12 bin marketi olan büyük zincirlere dağıtım yapıyoruz. Onun dışında yerli Carrefour, Migos'u çalışıyoruz. A101 ile çalışıyoruz, BİM ile çalışıyoruz, Şok'la çalışıyoruz, Carrefour'la çalışıyoruz. Onun dışında 
Türk Hava Yolları'nın tüm ürünlerini biz hazırlıyoruz, biz yapıyoruz. Tabii uçak dediğiniz her şey bizim. Baharat kuru yemiş adına her şey bizim. Duty Free mağazasında ciddi çalışıyoruz orayı da. Orada özellikle gelip geçen yabancı misafirlerimiz, yolcular ciddi şekilde bizim ürünlerimizi talep ediyorlar. Biz ne orada neredeyse parfüm ve sigaradan sonra en iyi durumdayız. Çok ciddi talep var gıda olarak bizim ürünlerimize. Eğlencelik bir üründür yani, eşlikçi bir üründür. Biz eşlikçi ürünleriz. Bir kere talep var. Buraymış dükkanı açmak tabii talepten kaynaklı zor gibi gözükür ama değil. Bir miktar emek harcarsanız, az buçuk da güzel bir noktada açabilirsiniz, iyi bir noktada açabilirsiniz. Talep kolay, talep var. Müşteri istiyor bu ürünü almak istiyor. Ama hani markalı olursa daha da iyi oluyor. Güvenilir markalar olursa daha da iyi oluyor. Arkada büyük bir güç olması lazım. Üretici güç olması lazım. Çok iyi bir üretici güç olması lazım. Yani ürünü bilen, depolamasını bilen, 12 ay o ürünü bulundurabilen, 12 ay servis verebilen, o perakende satış noktalarını servis çıkartabilen arkada çok güçlü bir üretici olması lazım. Onun dışında piyasadan toplanan mandala bu iş yapılmaz. Biraz da az buçuk kuruyemiş pahalandı. Talepten kaynaklı pahalandı. Bir miktar daha varlıklı insanların yaşadığı bölgede kuru yemiş dükkanı açmak başka bir şey yapmaya gerek yok. Keyifli keyifli. Hem insanlara sağlık size dua ediyorlar, ayağınıza kadar geliyorlar, ayağınızdan ürününü alıyorlar, keyifli keyifli tüketiyorlar. Birinci hayalim yeni fabrika yapmak. Burası 25 bin metrekare. Zorlanıyoruz burada. 100 bin metre kapalı sahası olan bir fabrika yapacağım. Malatya Pazarı Murat Palancı markasını 5. nesle sağlıklı bir şekilde teslim etmek, altyapısıyla, üretim altyapısıyla, imajıyla, ürünleriyle, dağıtım organizasyonuyla sağlıklı bir şekilde devretmek. Hayalim kısmet olursa ağır bir şekilde ben bu ülkede üretim yapmak istiyorum. Tarımsal üretim yapmak istiyorum. Tarıma sadece katkı babında. Tabii Don Quixote gibi bir şeydir bu aslında. Yani şu an benim ürettiğim hibrit bile Don Quixote'luktu. Herkes başlangıçta hafif aldı. Bu ülkede bu iş yapılamaz diye. Yaptık, başardık. İsrail'den bu ürünlerimi almak için benden inanın milyon dolar teklif ettiler. Müzik